ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி வெப் கார்னர் டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் தேர்வுக்கு பயன்படக்கூடிய விதத்தில் பொது அறிவு பாடத்திலேருந்து ஐநூறு முக்கியமான வினாக்கள் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் பொது அறிவு அப்படின்னு சொன்னாக்கா அறிவியல் சமூக அறிவியல் இரண்டுமே சேர்ந்தது தான் ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் முக்கியமான வினாக்கள் ஓகேவா ஐநூறு முக்கியமான வினாக்கள் பொது அறிவு பாடத்திலேருந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் பார்த்துக்கலாம் முதல் வினா மக்கள் தொகையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாவது வருடம் பாருங்கள் இந்த ஐநூறு வினாக்கள் வந்து ஒரே வீடியோவில் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண முடியாது ஒரு நாளைக்கு ஐந்து வினாக்கள் அல்லது பத்து வினாக்கள் என்ற விதத்தை தான் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அது வந்து சூழ்நிலையை பொறுத்து ஐந்து வினாக்களா அல்லது பத்து வினாக்களா என்பது அமையும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் மக்கள் தொகையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாவது வருடம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது மக்கள் தொகையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி வருடம் பெரும் பிரிவினை வருடம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது ஸோ மக்கள் தொகையை தீர்மானிக்கக்கூடிய காரணிகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிறப்பு வீதம் இறப்பு வீதம் இடப்பெயர்ச்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இடப்பெயர்ச்சி பொதுவாக இரண்டு வகையாக பிரிக்கப்படுது ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்நோக்கிய இடப்பெயர்ச்சி ரெண்டாவது வந்து வெளிநோக்கிய இடப்பெயர்ச்சி பொதுவாக ஒரு நாட்டில் மக்கள் தொகை எப்படி அதிகரிக்குன்னா உள்நோக்கிய இடப்பெயர்ச்சியின் போது அதிகரிக்கும் ஓகேவா வெளிநாட்டிலேருந்து உள்நாட்டுக்கு குடிபெயர்றாங்க இல்லையா அதன் மூலமாக ஒரு நாட்டுடைய மக்கள் தொகை வந்து அதிகரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாவது வருடம் வந்து பெருமிரிவினை ஆண்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கான காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இந்த காலகட்டங்களில் இந்த பத்தாண்டு காலகட்டங்களில் மக்கள் தொகையானது நேர்மறையாகவும் எதிர்மறையாகவும் இருந்துச்சு ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாவது ஆண்டுக்கு பிறகு மக்கள் தொகையானது தொடர்ச்சியாக அதிகரித்ததுனால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாவது வருடம் பெருமிரிவினை ஆண்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றாவது ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி அந்த ஆண்டு வளர்ச்சி வீதமானது மக்கள் தொகை ஆண்டு வளர்ச்சி வீதமானது ஒன்று புள்ளி மூணு மூணு சதவீதத்தில் சதவீதத்திலிருந்து ஒன்று புள்ளி இருபத்தி ஐந்து சதவீதமாக குறைந்தது எனவே இது வந்து சிறு பிளவு ஆண்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் மக்கள் தொகை வெடிப்பாண்டுன்னு அழைக்கப்படுது அதுக்கான காரணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு மக்கள் தொகை ஆண்டு வளர்ச்சி விதமானது ஒன்று புள்ளி தொண்ணூத்தாறு சதவீதத்திலிருந்து ரெண்டு சதவீதமாக அதிகரித்தது இதனால் இந்த ஆண்டு மக்கள் தொகை வெடிப்பாண்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி இந்தியாவில் அந்த மக்கள் தொகையில் இளைஞர்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கிறது அதனால் அந்த ஆண்டை வந்து மக்கள் தொகை மாறுதல் வருடம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து டிஎன்பிசியில் பொறுத்துக்கிற கேட்டோம் ஆல்ரெடி பார்த்துங்க இந்த கொஸ்டின் வந்து அயோத்திதாச பண்டிதர் தொடர்பான வினா ஓகேவா அயோத்திதாச பண்டிதர் திராவிட கழகம் என்ற அமைப்பை ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டில் ஜான் திரவியம் அப்படின்பவர் கூட சேர்ந்து தோற்றுவிக்கிறார் திராவிட பாண்டியன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது ஒரு இதழ் இந்த இதழை வந்து அயோத்திதாச பண்டிதர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஐந்தில் வெளியிடுறார் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஐந்து டிசம்பர் இருபத்தி எட்டில் தான் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் என்ற அமைப்பானது உருவாக்கப்படுது இந்திய தேசிய காங்கிரஸை தோற்றுவித்தவர் ஏ ஓ ஹியூம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏ ஓ ஹியூம் வந்து காங்கிரஸின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுகிறார் இதோடைய முதல் மாநாடு மும்பையில் நடந்தது முதல் மாநாடு மும்பையில் நடந்தது அந்த முதல் மாநாட்டுக்கு தலைமை தாங்கியவர் யாருன்னு கேட்பான் டபிள்யூசி பேனர்ஜி அந்த முதல் மாநாட்டில் முதல் தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தது யாருன்னு கேட்பான் ஜி சுப்பிரமணிய ஐயர் ஜி சுப்பிரமணிய ஐயர் ஜி சுப்பிரமணிய ஐயர் தமிழ்நாட்டுக்காரர் ஓகேவா அதை பார்த்துங்க திராவிட மகாஜன சபை அப்படின்ற அமைப்பை வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் வந்து தோற்றுவிக்கிறாரு திராவிட மகாஜன சபையோடைய அந்த முதல் அந்த மாநாட்டை வந்து எங்கே நடத்துவார்ன்னா நீலகிரியில் நடத்துவார் நீலகிரி அதுக்கடுத்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி எட்டாம் ஆண்டு சாத்திய பௌத்த சங்கம் என்ற அமைப்பை வந்து தோற்றுவிக்கிறார் அதாவது இவர் வந்து பௌத்த மதத்தை தழுவார் ஓகேவா எங்கே போய்ட்டு இலங்கைக்கு சென்று பௌத்த மதத்தை அயோத்திதாச பண்டிதர் தழுவியதாக புத்தகத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஓகேவா ஒரு பசா தமிழனும் இதழ் தான் இது வந்து ஒரு வாராந்திர இதழ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் வந்து அந்த பத்திரிகை வந்து தோற்றுவிக்கிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலில் இறந்து போயிடுறாரு அயோத்திதாச பண்டிதர் அது வரைக்கும் இந்த பத்திரிகை வந்து இயங்கி வச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா பாருங்கள் தமிழகத்தில் ஒடுக்கப்பட்டு இருக்கிற பல பள்ளிகள் உருவாக்கப்படுவதற்கு உந்து சக்தியாக திகழ்ந்தவர் தான் அயோத்திதாச பண்டிதர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உந்து சக்தியாக திகழ்கிறார் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு பள்ளி உருவாக்கப்பட்டதுக்கு அதுக்கடுத்தது அத்வைதானந்தா சபா எனும் அமைப்பை நிறுவுகிறார் இந்த அத்வைதானந்தா சபா எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒடுக்கப்பட்டவருடைய கோயில் நுழைவுக்கு ஆதரவாக குரல் எழுப்புவதற்காக இந்த அமைப்பை வந்து அயோத்திதாச பண்ட
வரலாற்று புகழ்பெற்ற போர் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் பிளாசி போர் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி நாலில் பக்சார் போர் பிளாசி போர் பக்சார் போர் என்னென்னுமே வெற்றி பெறுவதற்கு உதவியவர் ராபர்ட் கிளைவ் தான் ஸோ ராபர்ட் கிளைவ் வந்து பிளாசி போரில் வெற்றி பெற்று ஆங்கிலேய பேரரசுக்கு அடித்தளம் இட்டு கொடுக்குறாரு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பக்சார் போரில் வெற்றி பெற்று ஆங்கிலேய ஆட்சியை வந்து இந்தியாவில் மேலும் வலிமை பெற செய்கிறார் ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் ராபர்ட் கிளை வந்து செப்டம்பர் இருபத்தொம்போது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி ஐந்தில் பிறந்திருக்காரு இதெல்லாம் தேவையில்லை சும்மா தெரிஞ்சு வச்சுங்க எக்ஸாமில் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை பிறந்த டேட்லாம் அவருக்கு கல்வியில் ஆர்வம் இல்லை படிப்பில் ஆர்வம் இல்லை ஒழுக்கமின்மையால் மூன்று பள்ளிகளில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டார் மூன்று பள்ளிகளில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டவர் தான் ராபர்ட் கிளை ஒழுக்கமின்மையால் சொல்கிறாங்க மேலும் சண்டைக்காரன் என்ற அவப்பெயரையும் அவர் பெற்றார் அவருடைய நடத்தையால் வெறுப்பு கொண்ட அவருடைய தந்தை அவரை ஆங்கிலேய கிழக்கிந்திய கம்பெனியில் எழுத்தர் பணியில் அமர்த்தி இந்தியாவிற்கு அனுப்பி வைத்தார் ஸோ எழுத்தர் பணியில் தான் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் தன்னுடைய பணியை ராபர்ட் கிளைவ் தொடங்கியிருக்காரு அவருடைய அசாதாரணமான திறமையால் என்ன ஆகியிருக்காரு பிற்காலத்தில் ஆளுநராக மாறியிருக்கார் ஓகேவா சென்னை மாகாண ஆளுநராக உருவானார் முதல் முறை ஆளுநராக இருந்தபோது பிளாசி போரில் வெற்றி பெற்று அதன் மூலம் இந்தியாவில் ஆங்கிலேய பேரரசுக்கு அடித்தளம் இட்டவர் தான் யாருனா ராபர்ட் கிளைவ் இரண்டாவது முறை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி நாலு பக்சார் போர் நடந்தது இல்லையா அந்த பக்சார் போரில் வெற்றி பெற்று வங்காளத்தில் ஆங்கிலேயர் ஆட்சியை வலிமை கொள்ள செய்தார் அவர் இந்தியாவை விட்டு செல்லும் போது மிகப்பெரிய செல்வராக வெளியேறினார் அவரின் தனிப்பட்ட சொத்தாக ரெண்டு லட்சத்தி முப்பத்தி நாலாயிரம் பவுண்டுகள் இருந்தது ஸோ இங்கிலாந்தில் அந்த கரன்சியோட பேர் வந்து பவுண்டுகள்னு சொல்லுவான் நம்ம இந்தியாவில் வந்து ருபீஸ்னு சொல்கிறாங்க அதுபோல் ஓகேவா அது தவிர வங்காளத்தில் உள்ள அவருடைய ஜாகிர் ஜாகிர்னா நிலம் மூலமாக இருபத்தி ஏழாயிரம் பவுண்டுகள் வருடாந்திர வாடகை வருவாயை பெற்றார் அவர் இங்கிலாந்து திரும்பிய போது தன் மீதான ஊழல் குற்றச்சாட்டு குறித்து பாராளுமன்ற விசாரணையை எதிர்கொண்டார் கிளை தன் மீதான குற்றச்சாட்டிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டது விடுவிக்கப்பட்ட போதிலும் தற்கொலை செய்து கொண்டார் அடுத்த கொஸ்டின் பண்பாடு என்ற சொல்லை தமிழில் முதன் முதலில் அறிமுகப்படுத்தியவர் யார் பண்பாடு என்ற சொல்லை தமிழில் முதன் முதலில் அறிமுகப்படுத்தியவர் டி கே சிதம்பரன் நாதனார் பாருங்கள் உலகம் என்பது உயர்ந்தோர் மேற்றே இந்த வரி எதில் இடம்பெற்றிருக்குன்னா தொல்காப்பி இதில் இடம்பெற்றிருக்கு தொல்காப்பி இதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வினா அடிக்கடி கேட்பான் முன்னீர் வழக்கம் மகடுவோடு இல்லை முன்னீர் வழக்கம் மகடுவோடு இல்லை இந்த இந்த வரியானது எதில் இடம்பெற்றிருக்குன்னா தொல்காப்பி இதில் இடம்பெற்றிருக்கு ஓகேவா தொல்காப்பியம் என்ற இலக்கண நூலின் ஆசிரியர் யாருன்னு கேட்பான் தொல்காப்பியர் ஓகேவா தொல்காப்பியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் எழுத்து சொல் பொருள் என்ற மூன்றிற்கு மட்டுமே இலக்கணம் வகுத்துள்ளார் ஆனால் தொல்காப்பியரின் ஆசிரியர் அகத்தியர் எழுத்து சொல் பொருள் யாப்பு அணி என்ற ஐந்திற்கும் இலக்கணம் வகுத்துள்ளார் ஓகேவா பண்பணப்படுவது பாடறிந்து ஒழுகுதல் என்ற வரியானது கலித்தொகையில் இடம்பெற்றிருக்கு கலித்தொகை தொகுத்தவர் யார் நல்லந்துவனார் பண்புடையார் பட்டுண்டு உலகம் ஸோ இந்த கூற்று வந்து எதில் இடம்பெற்றிருக்கு திருக்குறளில் இடம்பெற்றிருக்கு திருக்குறள் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரல் இருக்கு இல்லையா அந்த ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரலில் ஒரு குரல் தான் பண்புடையார் பட்டுண்டு உலகம் என்று தொடங்கக்கூடிய ஒரு குரல் ஓகேவா அதாவது இந்த உலகமானது பண்புடையவர்களால் இயங்குகிறது என்று திருவள்ளுவர் குறிப்பிடுகிறார் ஜாதி மதம் இனம் என அனைத்தையும் கடந்து உலகத்தை ஒரு குடும்பமாக கருதி படைக்கப்பட்ட ஒரு இலக்கியம் தான் திருக்குறள்னு சொல்லுவாங்க யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்ற வரியானது சங்ககால இலக்கியமான புறநானூற்றிலே இடம்பெற்றிருக்கிறது ஸோ அதோடைய ஆசிரியர் கனியன் பூங்கொன்றனார் அடுத்த கொஸ்டின் முச்சங்கங்களில் இடைச்சங்கம் கபாடபுரத்தில் உருவானது இதனை வளர்த்தவர்கள் கீழ்கண்டதில் யார் யாவர் ஸோ மூன்று சங்கங்கள் அதாவது சங்கங்கள் அமைத்து மதுரை பகுதிகளில் சங்கங்கள் அமைத்து தமிழ் வளர்த்துருக்காங்க சங்க காலத்தில் ஸோ மொத்தம் மூணு சங்கங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கு அந்த மூணு சங்கங்களில் இடைச்சங்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கபாடபுரத்தில் உருவானதுன்னு சொல்கிறாங்க முதற் சங்கம் இடைச்சங்கம் கடைச்சங்கம்னு சொல்லுவாங்க அதில் இடைச்சங்கம் கபாடபுரத்தில் தான் உருவானது அதனை வளர்த்தவர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேண்டேர் செழியன் முதல் முட திருமாறன் வரை விடை வந்து வேண்டேர் செழியன் முதல் முட திருமாறன் வரை ஓகேவா மூணு சங்கங்கள் சொன்னாங்க இல்லையா முச்சங்கங்கள் முதற் சங்கம் இடைச்சங்கம் கடைச்சங்கம்னு சொல்கிறாங்க முதற் சங்கமானது தென் மதுரையில் தோற்றுவிக்கப்பட்டது அதனை வளர்த்தவர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா காய்ச்சின வழுதி முதல் கடுங்கோன் வரை காய்ச்சின வழுதி முதல் கடுங்கோன் வரை தான் முதற் சங்கத்தை வந்து வளர்க்குறாங்க இடைச்சங்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கபாடபுரத்தில் தோற்றுவிக்கப்பட்டதுன்னு சொல்கிறாங்க அதனை வளர்த்தவர்கள் பாருங்க வேண்டேர் செழியன் முதல் முட திருமாறன் வரை வேண்டேர் செழியன் முதல் முட திருமாறன் வரை தான் அந்த இடைச்சங்கத்தை கபாடபுரத்தில் வளர்த்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கடைச்சங்கத்தை இன்றைய மதுரையில் தோற்றுவிக்கப்படுகிறது கடைச்சங்கம் அதனை வளர்த்தவர்கள் பாருங்கள் முடத் திருமாறன் முதல் உக்கிர பெரு வழுதி வரை பார்த்துங்க ஸோ தேங்க்யூ கேஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ சி யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோ இது வந்து